নমস্কার এমসি একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত আজকের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে আজকে আমাদের এমসি একাডেমি স্টুডেন্টদের দ্বারা তৈরি করা একটা পিপিটি প্রেজেন্টেশন ফটো জার্নালিজমের ওপর ওদের এসএসসি পেপারের টপিক ছিল ফটো জার্নালিজম ওদের আমি ইউনিট ওয়ানটা কমপ্লিট করিয়েছি এবং তারপর ওদেরকে বলেছি যে ফটো জার্নালিজমের ওপর একটা পিপিটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হোয়াট ইজ ফটো জার্নালিজম বা ফটো জার্নালিজমের বেশ কিছু কেস স্টাডি ওদের আমি কালেক্ট করতে দিয়েছিলাম সেটা তাদের কিছু গুগল বা ইন্টারনেট থেকে কিছু কেস স্টাডি ওদের আমি কালেক্ট করতে দিয়েছিলাম তার সঙ্গে সঙ্গে ওদের আমি ফটো তুলতে দিয়েছিলাম যে ফটোগুলো অবশ্যই কোনো একটা সেই ফটোর মধ্যে অবশ্যই কোনো একটা নিউজ লুকিয়ে আছে এরকম কিছু ফটো ওদের আমি তুলতে দিয়েছিলাম এবং নিজেদেরই ক্যাপশন তৈরি করতে দিয়েছিলাম শেখানোর পর অবশ্যই তো তারা প্রত্যেকেই সেটা করেছে এবং সেই প্রেজেন্টেশনটা অনেকটা বড় ছিল কিন্তু ভিডিওতে অবশ্যই আমি পুরো প্রেজেন্টেশন তোমাদেরকে দেখাতে পারবো না আমি স্মল করে কিছু প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেছি আর এটা ইউটিউবে দেওয়ার একটাই ব্যাপার সেটা হচ্ছে ওরা যেন সেই উদ্যোগটা পায় এবং ওরা প্রেজেন্টেশন কেমন করছে কতটা ভালো করছে সেটা অবশ্যই তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে তো আজকের প্রেজেন্টেশন চলো তোমরা দেখে নাও তার আগে বলে রাখি আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন রকমের তথ্য পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর নিচে থাকা যে বেলাইকনটা অবশ্যই ক্লিক করো নমস্কার আমি অয়ন আমি এমসি একাডেমি স্টুডেন্ট আমাদের এসিসি পেপারের এবারের টপিক ফটো জার্নালিজম বা চিত্র সাংবাদিকতা আধুনিক সাংবাদিকতার একটা অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ এই ফটো জার্নালিজম বা চিত্র সাংবাদিকতা সময়ের সাথে সাথে সাংবাদিকতা যত এগিয়েছে আমাদের চাহিদা তত বেড়েছে তা পরিবর্তন হয়েছে বর্তমান যুগে মানুষ শুধুমাত্র একটা খবর পড়ে বা শুনে ঠিক সন্তুষ্ট হয় না মানুষ তা দেখতে চায় জানতে চায় আরও ডিটেলসে এবং মানুষ একটা ছবি দেখে সেই পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করতে চায় এবং পরিস্থিতি এবং মানে তার সার্বিক পরিস্থিতি বুঝে নিতে চায় একটা কথা প্রচলিত আছে আমরা হাজারটা শব্দে একটা ঘটনা বা একটা কাহিনীকে যতটা না বর্ণনা করতে পারি একটা ছবি তার চেয়েও বেশি বর্ণনা করতে পারে এর চেয়েও বড় কথা একটা ছবি আমাদের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আসে একটা কোনো ঘটনা যখন আমরা শুনছি বা পড়ছি আর তার সাথে যখন আমরা তার ছবিটা দেখতে পাই সেই ঘটনা বা সেই বিষয়ে তখন সেই ছবিটা আমাদের মনে সেই ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি বাড়িয়ে তোলে আমি প্রথমে কেস স্টাডির দিকে চলে যাব আমরা আনন্দবাজার পত্রিকার উপর একটা রিসার্চ করি এবং আমরা চারটে কেস স্টাডি এখানে তুলে ধরেছি আমাদের প্রথম ছবি সাতাশে ফেব্রুয়ারি দু প্রকাশিত হয়েছে যেখানে ছবিটি এটা যে তবু অনন্ত জাগে ইউক্রেনের রাজধানী কিপ জুড়ে অব্যাহত রুশ বাহিনীর হানা ধ্বংসলীলার মধ্যেই শনিবার আশ্রয় শিবিরে জন্ম হলো এই শিশু কন্যার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফেব্রুয়ারি মাসে রিউস সেনারা ইউক্রেন অভিযান করে এবং ইউক্রেন একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায় বলতে গেলে সেই অবস্থায় একটি সেনা বাংকারে একটি নতুন প্রাণ বা নতুন শিশুর জন্ম হয়েছে এই একটা ছবি আমাদের বুঝিয়ে দেয় তৎকালীন ইউক্রেনের পরিস্থিতিটা ঠিক কী ছিল যেখানে একটা নতুন শিশু একটা নতুন প্রাণের জন্ম হচ্ছে সেনা বাংকারে নমস্কার আমার নাম রাজেশ্বরী সর্দার আর আজকের টপিক হচ্ছে আমার কেস স্টাডিজ অ্যান্ড ফটো জার্নালিজম তো আমার কাছে এই স্ক্রিনে কিছু ফটোগ্রাফস আমি চুজ করেছি ফর দিস টপিক আর আমি এখানে নিজের থেকে কিছু ক্যাপশন অ্যাড করেছি আর তার সাথে আমি তার ডিসক্রিপশানও দিয়েছি তো ফার্স্ট বলতে চাই যে ফটো জার্নালিজম ইজ এ স্টোরি টেলিং প্রসেস বাই ইউজিং দ্য মিডিয়াম অফ ফটোগ্রাফি অ্যাজ ইউ স্টোরি টেলিং ডিভাইস Uh, where a journalist will use the pen and papers to uh, you know tell their stories to the audience but a photo journalist will use their cameras to represent their vis- visual representation of a story to the audience so, uh, the first photograph uh, ami caption diyeche ekhane some of us are thinking what to eat today while the rest are thinking can we eat today uh, amra দেখতেই পাই যে পৃথিবীতে আমরা দুটো স্তর দেখি একটা যেখানে 
আমরা মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত যারা খেতে পায় এরকম নয় যে সবাই নষ্ট করছে খাবার আমরা আনইনটেনশনালিও নষ্ট করে দিই খাবার বাট সেটা করা উচিত নয় যখন আমরা তাদেরকে দেখি যারা গরিব যারা খেতে পায় না দুমুঠো ভাত খাওয়ার জন্য তাদেরকে দুদিন আগে থেকে ভাবতে হয় যে আমি কি খাবো তো তাদের জন্য এই ছবিটা যেখানে আমি লিখেছি যে ওয়েস্টেড ফুড ইজ এন জাস্ট এ সোশ্যাল আর হিউম্যানিটেরিয়ান কনসার্ন ইটস টপিক রিলেটেড টু দ্য এনভায়রনমেন্ট ওয়েন বি ওয়েস্ট ফুড প্রথমত ফুডটা তৈরি হতে যে এনার্জি যে ওয়াটার যে ট্রান্সপোর্ট যে হার্ভেস্টের যত খরচা সেই কৃষক এই ছবিটা আমরা দেখেছিলাম যেটা পশুরা পশু পাখিরা সেখানে চিড়িয়াখানা থেকে ছাড়া পেয়ে ফাইনালি তারা লাইফটাকে এনজয় করতে পারছে তাদেরও এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার দরকার আছে যে লাইফ তাদের শুধু বন্দি অবস্থার মধ্যেই নয় তারা বাইরেও ঘুরতে পারে যেটা মানুষদের কাছে একটা কথাই আছে যে প্রকৃতিকে আমরা যা দেবো সেটা প্রকৃতি ফিরিয়ে দেবে তো সেটাই আমাদের ক্ষেত্রেও হয়তো হয়েছে তাই আমি ক্যাপশনটা দিয়েছি করোনা ভাইরাস লকডাউনস গ্লোবালি হ্যাভ গিভেন পার্টস অব দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড আর রিয়ার অপরচুনিটি টু এক্সপিরিয়েন্স লাইফ উইথ হার্ডলি এনি হিউম্যান সারাম মানুষ যেখানে নেই সেখানে পশু পাখিরা অনেক ফ্রিলি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারছে নেচার নমস্কার আমি সুদীপা মান্না আর আমার আজকের বিষয় হলো ফটো জার্নালিজম অ্যান্ড কেস স্টাডি ফটো জার্নালিজম অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে চিত্র সাংবাদিকতা চিত্র সাংবাদিকরা সাধারণত সাধারণ মানুষদের আড়ালে মানে সাধারণ মানুষদের মতো ফটো তোলেন না তাদের ফটো তোলার কায়দা আদব কানুন সবটাই আলাদা থাকে তো সেখান থেকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চিত্র সাংবাদিকতার গুরুত্ব অনেকটা আমরা জানি সিং ইজ বিলিভিং অর্থাৎ যা দেখি তা বিশ্বাস করি তো সেক্ষেত্রে ফটোর বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটা তাই আমার মতে আমার কেন সকলেরই মতে যে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চিত্র সাংবাদিকার সাংবাদিকতার গুরুত্ব অনেক তো আমি চলে যাই আমার প্রথম ফটো প্রথম ফটোটা হলো দীপাবলীর রাতে এটা আমার তোলা ছবি এবং তার সাথে আছে একটা ক্যাপশন যেখানে দেখানো হচ্ছে দীপাবলীর রাত সেজে উঠেছে বিভিন্ন আলোক সজ্জায় দেখাই যাচ্ছে যে আমাদের কলকাতা শহরের একটি পথ সেজে সেজে উঠেছে দীপাবলীর রাতে আলোক সজ্জায় এবং তার পরের ছবিটায় দেখানো হচ্ছে যে একটা মেয়ে এটা ঠিক অষ্টমীর দিন তোলা ছবি সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কের সামনে যে দড়িতে খেলা দেখাচ্ছে এই ফটোটার মাধ্যমে অনেক কিছু ফুটে উঠেছে যার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে সবার পুজো আনন্দের হয় না দাস আজকে আমার টপিক হচ্ছে ফটো জার্নালিজম ইন কেস স্টাডিজ তো এখানে আমার তিনটে ছবি রয়েছে তো ফটো জার্নালিজম চিত্র সাংবাদিকতা যেটাকে বলা হয় চিত্র সাংবাদিকতা নিউজ পেপারে যখন একটা ছবি পাবলিশ হয় তখন সেই খবর খবর যে পাবলিশ হয় খবরের পাশাপাশি যে ছবি পাবলিশ হয় সেই ছবির এভিডেন্স পাবলিক সবসময় দেখতে চায় যে একটা খবর যখন হচ্ছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে একটা ছবি সবসময় একটা এভিডেন্স রাখে একটা প্রুফ রাখে তো সেই কারণে নিউজ পেপারে ছবি পাবলিশ হয় আমি আমি তিনটে ছবি দেখাচ্ছি তো প্রথম ছবিটা হচ্ছে টেট চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের একটি ছবি যেখানে চুরাশি ঘন্টা ধরে তারা আন্দোলন চালায় এবং সেই আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ এগিয়ে আসে এবং এসে ওই চুরাশি ঘন্টার আন্দোলনকে পনেরো মিনিটেই সরিয়ে দেওয়ার একটি চিত্র এখানে দেখা যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে বাগবাজারের হাজরা বস্তিতে আগুন লেগে বস্তিতে যে আগুন লাগে সে আগুন লেগে যাওয়ার একটা ছবি দেখা যাচ্ছে এটা বেসিক্যালি একটা সফট নিউজ স্টোরি তো এখানে হাজারো বস্তিতে আগুন লেগে গিয়ে সমস্ত কিছু পুরে ছাই হয়ে যাওয়ার পর এক কিশোরী তার বই বইয়ের পাতা খুঁজে পেয়েছে এবং খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে তৃতীয় ছবিটা হচ্ছে কাবুল বিমানবন্দরে যখন তালিবান অ্যাটাকটা হয় তখন তালিবানরা আক্রমণের পর সেখানকার বাসিন্দারা কিভাবে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচছে তার একটা প্রতিচ্ছবি এখানে ধরা পড়েছে হ্যালো আমি দিদিশা ঘোষ আজকের টপিক বেস্টালিজ ইন ফটো জার্নালিজম এখানে কিছু কিছু ফটোগ্রাফ আছে যেটা নিচে ক্যাপশন এবং তার ডিটেলস আছে তো প্রথম ফটো আমরা সকলেই জানি যে ফটো জার্নালিজম জার্নালে একটা ফটো থাউজেন্ড ওয়ার্ডসের মতো কাজ করে এবং সেটা কোনো একটা নিউজের সত্যতা তুলে ধরে আমাদের সামনে এবং মানুষ বুঝতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে সো যখন মানুষের কাছে আজকালকার দিনে আমরা সবাই জানি যে সবার কাছে স্মার্টফোন এবং সব কিছু অ্যাভেলেবেল টিভি তো সবার কাছে টাইম থাকে না যে সে নিউজ পেপার এভরিডে পড়বে এবং সেই ডিটেলস ডিটেলিংয়ে যাবে তো একটা ফটো সেখানে অনেক কিছু বলে দেয় যে কি হচ্ছে এখনকার দুনিয়াতে সো আমার প্রথম ফটোটা আছে এটা রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ারের সময় এটা একজন 